പ്രിയമുള്ള രക്ഷകർത്താക്കളെ വിദ്യാർത്ഥികളെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ചരിത്രം തിരുത്തി കുറിച്ചുകൊണ്ട് പഠനം സമഗ്രവും ലളിതവും സ്പഷ്ടവുമായി രസകരമാക്കി ഉയർന്ന വിജയ ശതമാനം കൈവരിക്കുവാൻ പുതിയൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷനായ തിങ്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസി ഓർ തിങ്ക് ഈസി എന്ന ഓൺലൈൻ ലൈവ് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് ക്ലാസ്സുകളുമായി ഞങ്ങൾ രംഗത്ത് വരികയാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് സി ബി എസ് ഇ സിലബസുകളിലെ ടെൻത്ത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകളിലെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച അധ്യാപകരിൽ നിന്നും ലൈവായി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സബ്ജക്റ്റിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഏത് സംശയവും തീർത്ത് ഏറ്റവും മിതമായ ഫീസ് നിരക്കിൽ ഓൺലൈൻ ലൈവ് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് ക്ലാസ്സുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന തിങ്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസി ഓർ തിങ്ക് ഈസിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം തിങ്ക് ഈസിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഓൺലൈൻ ലൈവ് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് ക്ലാസ്സസ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് സെഷൻസ് സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ ഫോർ ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് എക്സ്പെർട്ട് ആൻഡ് വെൽ ട്രെയിൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഫോളോ അപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മോഡറേറ്റ് ഫീസ് ചാപ്റ്റർ വൈസ് ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ് റെമഡിയൽ ടീച്ചിങ് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സസ് ഫോർ യുവർ എക്സാംസ് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് റിവിഷൻ ഫോർ ഈച്ച് സബ്ജെക്ട് കൗൺസിലിംഗ് ഫോർ പാരൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സസ് ലേൺ ഈസി വിത്ത് തിങ്ക് ഈസി ഹൈ ചിൽഡ്രൻ ഇത് നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ജോഗ്രഫി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ റിസോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സ് റിസോഴ്സിൻ്റെ ടൈപ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് റിസോഴ്സ് കൺസർവേഷൻ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്താണ് റിസോഴ്സ് എന്ന് പഠിച്ചത് അല്ലെ എന്താണ് വിഭവങ്ങൾ എന്താണ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ അവർ നീഡ്സ് ഈസ് കോൾഡ് എ റിസോഴ്സ് അല്ലേ എന്ത് സാധനമായാലും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉപക്ക് ഉപകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സാധ്യമാകുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ടെൻത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇത്തിരിയുടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അത് മിക്കവാറും ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെല്ലാം തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ഡിഫൈൻ ദ ഫോളോയിങ്ങിനകത്ത് റിസോഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് റിസോഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മിക്കവാറും കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് റിസോഴ്സ് ആ റിസോഴ്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപടി നമ്മളങ്ങ് പഠിച്ചു വെക്കുക എന്താണ് റിസോഴ്സ് ആദ്യം കാണാതെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക മറിച്ച് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക എന്താണ് റിസോഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് റിസോഴ്സ് എവറിത്തിങ് അവൈലബിൾ ഇൻ വെയർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു വസ്തുക്കളും ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ അവർ നീഡ്സ് ഇത് എങ്ങനെ പറ്റണം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉപകരിക്കാൻ സാധ്യമാകണം ആൻഡ് ഇനി കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങളുടെ ഉണ്ട് പ്രൊവൈഡഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടെക്നോളജിക്കലി ആക്സസിബിൾ ഈ വസ്തുക്കൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം സാങ്കേതികമായി നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും ആൻഡ് ഇക്കണോമിക്കലി ഫീസിബിൾ സാമ്പത്തികമായി സാധ്യമായതും ആൻഡ് കൾച്ചറലി അക്സെപ്റ്റബിൾ നമുക്ക് സാംസ്കാരികപരമായി അക്സെപ്റ്റബിളും ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്തേ എന്താണ് റിസോഴ്സ് എവറിത്തിങ് അവൈലബിൾ ഇൻ അവർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഇറ്റ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ അവർ നീഡ്സ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടെക്നോളജിക്കലി അക്സസിബിൾ ഇക്കണോമിക്കലി ഫീസിബിൾ ആൻഡ് കൾച്ചറലി അക്സെപ്റ്റബിൾ ക്യാൻ ബി ടേംഡ് ആസ് റിസോഴ്സ് ഓക്കെ everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provider it is technologically accessible economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource എവറിങ് അവൈലബിൾ ഇൻ അവർ എൻവയോൺമെന്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ അവർ നീഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം വാട്ടർ അല്ലേ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്നതാണ് അത് നമ്മുടെ നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എയർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സോയിൽ അല്ലെ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് റിസോഴ്സിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ റിസോഴ്സ് എവറിത്തിങ് അവൈലബിൾ ഇൻ വെയർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റുപാടിൽ ലഭ്യമായ ഈ വസ്തുക്കളായതുകൊണ്ട് തന്നെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് അസ് ബിലീവ് ദാറ്റ് റിസോഴ്സ് ആർ എ ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ എല്ലാവരുടെയും ചിന്ത എന്താണ് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റാണ് ഒരു വരദാനമാണ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് വി യൂസ് ഇറ്റ് ഇറാഷണലി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ റ
ആരാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ റിസോഴ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ആരാണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണ് എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ദ ട്രാൻസ്ഫോം മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിൾ ഇൻ അവർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്തായിട്ട് ഇൻഡു റിസോഴ്സ് റിസോഴ്സുകളാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ആൻഡ് യൂസ് ദം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ദം സെൽസ് ആർ എസെൻഷ്യൽ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസോഴ്സിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണ് കാരണം ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ റിസോഴ്സ് ഉള്ളൂ റിസോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആരും ഉള്ളൂ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സും ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഈ റിസോഴ്സിനെ നമ്മൾ കൺസർവ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലാതെ ഇറാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കൺസംഷൻ വളരെയധികം ദോഷങ്ങളായിരിക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വരുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണ് ഈ റിസോഴ്സിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ കമ്പോണൻറ്റ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം തിരമാലകൾ തിരമാലകൾ പണ്ട് കാലത്ത് നമുക്കൊരു റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തു ഈ റിസോ ഈ വേവ്സിനെ എന്തായിട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അല്ലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഈ തിരമാല എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴൊരു റിസോഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണ് എന്തിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത് മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിൾ ഇൻ വെയർ ഇൻ അവർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇൻഡു റിസോഴ്സ് ആൻഡ് യൂസ് ദം അവയർ റിസോഴ്സ് ആക്കി മാറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് റിസോഴ്സ് ആവശ്യമാണ് ഒരു വസ്തു റിസോഴ്സ് ആയി മാറണം െങ്കിൽ ആരും വേണം ഹ്യൂമൻ ബീങ്സും വേണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് റിസോഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം മെയിൻലി ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസോഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റിസോഴ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് പ്രകൃതിജന്യമായ റിസോഴ്സ് മറ്റൊന്ന് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ദെം സെൽസ് ആർ എ റിസോഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മനുഷ്യൻ തന്നെ എന്താണ് ഒരു റിസോഴ്സ് ആണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് വിശദമായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസോഴ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സും മറ്റൊന്ന് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സും ദിസ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് എഗെയിൻ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് റിന്യൂവൽ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് നോൺ റിന്യൂവൽ റിസോഴ്സ് അപ്പം നമുക്ക് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ എങ്ങനെ തരംതിരിക്കാം റിന്യൂവൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്നവയൊന്നും നോൺ റിന്യൂവൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിഭവങ്ങളൊന്നും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുക റിന്യൂവൽ റിസോഴ്സിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് തരംതിരിക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഓർ ഫ്ലോ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ റിസോഴ്സ് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന വിഭവങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ തരംതിരിക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് ഓർ ഫ്ലോ അതായത് വാട്ടർ സൺലൈറ്റ് ഇവയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന വിഭവങ്ങളാണ് അപ്പം നമുക്ക് അവയെ കണ്ടിന്യൂസ് ഓർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയാം ഇനി മറ്റൊന്നുണ്ട് ബയോളജിക്കൽ ഫ്ലോസിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന അവയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബയോളജിക്കൽ റിസോഴ്സ് ബയോളജിക്കൽ റിസോഴ്സ് എഗെയിൻ ക്യാൻ ബി ക്ലാസ്ഫൈഡ് ആസ് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വൈൽഡ് ലൈഫും ഫോറസ്റ്റും ഫോറസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷനാണ് ബയോളജിക്കൽ റിസോഴ്സിനെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോൺ റിന്യൂവൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത വിഭവങ്ങൾ ഈ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത വിഭവങ്ങളെ നമുക്ക് റീസൈക്ലബിൾ എന്നും നോൺ റീസൈക്ലബിൾ എന്നും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആയിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ നോൺ റിന്യൂവൽ റിസോഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അപ്പം നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റിന്യൂവൽ ആൻഡ് നോൺ റിന്യൂവൽ ഈ റിന്യൂവൽ റിസോഴ്സിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും തരംതിരിക്കാം കണ്ടിന്യൂസ് ഓർ ഫ്ലോ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ റിസോഴ്സ് ബയോളജിക്കൽ റിസോഴ്സിനെ വീണ്ടും തരംതിരിക്കാം നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് നോൺ റിന്യൂവൽ റിസോഴ്സിനെ ആണെങ്കിലോ റീസൈക്ലബിൾ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് നോൺ റീസൈക്ലബിൾ റിസോഴ്സ് ഇനി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി
Next, on the base of exhaustibility. Then exhaustibility. Chalas sadhanamal namal ubiyogichu thirnu po. Ubiyogichu thirnu po unna indi aadisthanathil. Namukka tarandirikyaavunna thana renewable resource and non-renewable resource. On the basis of exhaustibility, we can classify resource into two types, renewable resource and non-renewable resource. Punastabhi ke padaan patta nthavi, punastabhi ke padaan patta nthavi. Next, on the basis of ownership. If you have a problem, you have ownership. You have to be able to do it. You have to be able to do it. You have to be able to do it. First one, individual. Second one, community. Third one, national. Fourth one, international. Now, on the basis of ownership, resource can be classified as individual resource, community owned resource, national resource and international resource. Next, fourth classification on the basis of status of development, we can classify resource into potential resource, developed resource, stock and resource. The canon on the base of the status of development, we can classify resource into four types, which are the potential resource, developed resource, stock, and resource. Types of resources on the basis of origin, biotic and abiotic resources, on the basis of exhaustibility, renewable and non-renewable resources, on the basis of ownership, individual community, national and international resources on the basis of status of development, potential, developed, stock and resources. This is the resource in the types of resources. Now, what do we learn about this? This is the resource in the types of resources. This is the resource in the types of resources. Pulih itu, nama kita pelajari cerita ini. Kita ada yang nama kita pelajari cerita resource ini. Ada mana? Lebih resource ini definisi ni ada. Ini adalah resource ini definisi. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource. Next, we will talk about general classification. What is general classification? Mainly, there are two types of resources. Which are they? They are natural resources and human resources. Natural resources can again be classified as renewable resources and non-renewable resources. Renewable resources or renewable resources can be classified as continuous overflow and biological resources. Biological resources again can be classified as natural vegetation or forest and wildlife. Non-renewable resources can be classified as recyclable and non-recyclable resources. Human resource can be classified. In any kind of human resource, some class which I am between the structures and institutions and quality and quantity. If they want a general classification, are in the next to number, should the kind of the on the basis of a particular artisan a good angle data standard. In an economic resource in a class here on the basis of origin, there are two types of resources biotic resource and abiotic resource on the basis of. Exhaustibility, renewable resource and non-renewable resource. On the base of ownership, individual resource, community resource, national resource and international resource. On the base of status of development, there are four types of resources, which are the potential resource, developed resource, stock and reserves. Okay, in the number of resource in the classification and types in the இத்திரையும் கானியுத்துரி செரியபாகம் மாத்ரவானம் நம்மல் இந்த கம்பலைட்டி செய்து இத்திரையும் பாகாவிடு நல்க்கட்டே